Hello, everyone. We're still in Las Vegas for our 23rd episode at the heart of the 2022 World Series of Poker. After Francois Pirault's sixth place finish in the 8 Max event, you might have thought the season was coming to an end. But rest assured that there are still plenty of hours to be spent alongside Team Winamax. Today, we're turning our attention to one of the last tournaments of the summer, a mythical event to end on a high note, the $10,000 Six Max. The second day is about to begin. Only 173 players remain, which is less than half of the 400 original registrations. This is a tournament where thrills are guaranteed and where you're sure to see the best players in the world, from old sharks to young wolves with a vicious bite. Phil Ivey, Eric Seidel, Stephen Chidwick, to name but a few, will be the men to beat in this highly challenging tournament. Of course, you can count on Team Winamax to go all out in this final battle. There's Joao Vieira, who won his last bracelet just 24 hours ago, but also Mustafa Kinnit, Pierre Kalamusa, Davidi Katai, Romain Lewis, and Adrian Mateos, our hero of the day. At just 28 years old, the Madrid native is already a veteran in poker and also in your favorite series, where he's experienced some of his greatest wins. After his final table finish in the most expensive tournament of the summer, the $250,000 Super High Roller, Adrian will enter the second day of the six max among the chip leaders with a stack of over 100 blinds. We catch up with our champion with an hour to go for the last moment of calm before the storm. Action's on you, Adrian. Estamos comiendo en el Sapporo, es un restaurante asiático que, bueno, suele ser comida que es rápida y está rica. Y bueno, fui a comer antes del torneo con mi amigo Papo. Que me llevo muy bien con él y de vez en cuando quedamos para, para charlar y que me cuente cómo iban sus series, yo le cuento cómo va va lo mío y hablamos de, pues de diferentes temas y bueno el sushi es una comida light eh, para comer antes de empezar a jugar así que suele ser algo que, que como a menudo en Las Vegas vamos la dirección para el casino ahora Hoy tengo el día 2 del evento de 10.000 dólares de inscripción, torneo Six Más, que pasé con un stack muy grande ayer, así que con muchas ganas, la verdad. Eh, es un torneo de los mejores del calendario, uno de mis torneos favoritos, eh, ya que puedo jugar un montón de manos y, y creo que es uno de los torneos donde más edge puedo tener en mesa corta, eh, así que muy ilusionado. Vamos a aparcar en el parking del, del París, que está hasta arriba de coches, pero es muy grande. Dirección para, para la sala. Eh, sigue habiendo un montón de gente, aunque ya va siendo de los últimos días de World Series y se nota que la afluencia de gente va bajando. Esto hace unas semanas era una locura y ahora hay un poco de menos gente, pero aún así siguen siendo torneos con muchos participantes. Vamos en dirección hacia mi mesa y buscando la mesa que me ha tocado hoy. Esta es la zona donde solemos jugar siempre los torneos de, de más vain. Eh, las mesas son un poco mejores. Hello. Good Llego el primero a la mesa. Me suele gustar llegar el primero a la mesa en estos torneos importantes. Llegar con unos minutos antes, eh, tranquilizarme, saludar a los amigos que por ahí vea. Y también me gusta que mis rivales me vean que, que estoy preparado para, para competir hoy. Y vemos a, a, a mi amigo Mustafa Kanit, que también está en el día 2. Why the price pool is out? Late track is not open. It's closed right now, I think. It's closed till 2 p.m. 
to PM. So it's close when the cars in there, probably. Yeah, it's too, it's too early, probably. Yeah, see people. Maybe last tournament they keep the extras. I don't know. They keep, they keep the, all the money. Yeah. <laughs> they keep three for buying. Oh, estás aquí, eh? Oh, almost world champion. Almost. Almost. <laughs> Thank Good. You. First 50k, you know? First 50k second place is uh, you beat me. I did fourth. <laughs> yeah. Hey, bro. How are you? Ahí veo a mi amigo Joao, que acaba de ganar un brazalete ayer y como buen grinder que es, aquí está haciéndole rey de este 10k, entra en el último segundo, que no se quiere perder este torneazo, aunque ayer ganó eh, un, un brazalete y, un, y el 50.000 high roller eh, por mucho dinero. Empiezo con un stack muy grande, 287.000 puntos, 115 ciegas, eh, lo que se prevé que va a ser un día largo, si todo va bien, eh, cubra toda la mesa, así que va a ser difícil que me eliminen en las primeras horas y el objetivo es llegar muy, muy lejos. También llegan a, están en mi mesa, han entrado en ley rec tanto Phil Ivy como Jason Kuhn, dos jugadores acostumbrados a jugar los niveles más altos, eh, eh, compañeros de de mesa con los que me he enfrentado un montón de veces sobre todo con Jason he jugado muchísimas horas y bueno con Phil también he jugado bastante en, en torneos en, en América y en, y en el Triton así que no, nos conocemos todos después de muchos años enfrentándonos de forma continua yeah? I won't even ask for a piece, because I love you so much. That's cool. I have a one guy who is he asking me for peace and everything. So. Oh, well, they might ask you for a piece, but I. Uh, uh, yeah, they're they're all. If the plan doesn't work, I, I will text you. Yeah, yeah text me. I, know yeah, I fucking fun. love it. Like because when I see the one million and it can play, it's like oh fuck. Oh yeah, you didn't play that. Did I, you? I didn't find. I don't have many millionaire friends who play to one million tournaments for little. That's the greatest. Part. So I help you don't get invited. No. Huh? <laughs> You're such a legend. I literally just got done calling him. If you guys don't play poker, he is like the Phil Ivy of white boys. I've been, I've been watching him. I was like, like eleven years old. Spanish. I changed it to Spanish. Yeah, more like. Let me feel that. And then he sits down. Eleven years old. Yeah, it's before like the Triton. Yeah. Okay, so it's like all, all together. Yeah. yeah. All right, players, yeah. thank you for uh, your patience. We'll see. We're all ready to go now. They said there's some poker. Everybody's been redrawing their new spots. I have no idea. <laughs> We're going to carry out the small line. Nice experience, I guess. Yeah. Cool experience. The buck in the five seat. Dealers, please shuffle up and deal. La charla ha estado divertida, pero bueno, queremos empe empezar ya a jugar. La verdad que tengo ganas de, de empezar a tocar carta y, y así es, así empezamos. Además, la primera mano, Lili, que es una jugadora también habitual, va, va a Olin, pero bueno, no tenemos nada, así que fall. ¿Qué am I La mesa es bastante mala para hacer este torneo, son todos jugadores profesionales. El único que no conozco es el jugador de, de la 102 que está dando el masaje, pero es joven, así que es muy probable que, que también se dedique a, al póker. Thank you. 
me limpia en ciega pequeña Daniel, eh, otro jugador habitual de, de estos torneos regular con el que he jugado mucho tanto online como, como en vivo. Eh, no tiene mucho sentido apostar el, el flow con rey alto, así que decido chequear y llevar, intentar llevar mi mano al showdown. El tour me abre una gadget que me da algo más de equity, pero creo que mi mano también es mejor, no, no es suficientemente mala como para farolear y creo que tengo showdown con, con el rey al high. Aquí Daniel decide coger muchas fichas, hace una overbet al river y mi rija es un wolf catch. El problema es que el susais es muy grande y yo tengo mejores manos en el rango para pagar. Eh, muchos de mis as X juegan igual porque as high no tiene mucho sentido vetearlo ni el flop ni el tour. Entonces los que no haya querido rolear van a llegar y van a ser claros calls al river. Y luego además tengo bueno tengo puedo tener 6 s y 5 x que, que lleguen a, a, a este river que son mejores manos de, de bluff catch que este rey alto. Eh, además el size que me hace es muy grande y él puede tener muchos as X jugados de esta manera. Eh, decido foldear. Llega Paul Volpe a la mesa, que es un jugador habitual de los torneos más caros en Estados Unidos, con el que también he jugado un montón de veces. Paul es especialista en juegos mixtos, pero bueno, también tiene muchísima experiencia en, en No Limit después de tantos años. Habitual de verle todos los años, en, especialmente en World Series. Recibo 10 9 en, en ciega pequeña, eh, voy a limpiar. Oh, el croupier me dice que había abierto el jugador de UTG, no lo había visto, así que estoy obligado a pagar en el ciega pequeña. Con esta mano he eh, cometido un error, no había visto el, que había abierto el primer jugador. Pero bueno, una mano un poco rara, vamos a intentar jugarla de la mejor forma posible. Chequeaba. En esta dama creo que mi rango quiere hacer mayormente check, sobre todo teniendo un rango mucho más amplio que el normal aquí cuando pago en ciega pequeña. Me apuesta medio bote y bueno, aquí tengo una decisión fácil, eh, call es la única opción posible aquí. Aquí hay que chequear y, y en función de lo que me apueste mi rival tomaré una decisión. Chequea. Buenas noticias. Dale la mano. Así es. Yeah, 
Estoy en el botón. Paul decide abrir en hijack. Con esta mano solo tengo una opción que es la de pagar. Veremos. A ver si cae un buen flop. Se apunta la ciudad grande también. El flop no es muy bueno, tampoco es de los peores. Si no hay mucha agresión por parte de mis rivales, es posible que tenga la mejor mano. Si empiezan a apostar mucho, probable que no. Decido chequear back. Tengo una mano media, espero que mis rivales no metan muchas fichas en el bote porque si no me va a ser complicado continuar con esta mano. Aunque si mis rivales demuestran pasividad o, o apuestan poco, es una mano suficientemente buena como para continuar. Eh, ambos chequean dos veces, tanto flop como tour, hasta mí en botón y en el tour puedo decidir entre apostar pequeño y chequear, creo que ambas opciones son válidas. Y tal como ha sido la mano, si aquí apuesta Paul en un tamaño neutro, eh, mi mano es muy fuerte, es un call bastante claro. Es una de las mejores manos que puedo tener en esta situación, después de chequear tantas veces. Efectivamente, hago call. Me enseñas dama, que supongo que estará valuveteando, quizás para que le pague con ases peores. Eh, supongo que no estima que tenga muchas parejas, imagina que la mayoría apuesta en el tour por mi parte. Y creo que era una apuesta de valor fina, fina por su parte. Llega limpia a guerra de ciegas. Y Daniel decide limpiar. Mi mano es muy fuerte aquí. Tengo que, tengo que subir. Decide raisear a cuatro ciegas. Estamos jugando bastante deep. Rey J7 es un flop que me favorece mucho a mi rango, no a mi mano en concreto, pero el cual va a tener que tener un una, una porcentaje de CB bastante alto y creo que esta mano quiere, quiere apostar a menudo y decido hacer un tamaño pequeño de un tercio, tamaño estándar para este tipo de situación. Y decide foldear. Sumamos un botecito más. Si 
Seguimos muy por encima de la media. De momento va, va todo bien. Eliminan a Jason de la mesa. Una pena porque me llevo bien con él, pero egoístamente es buena, <risa> buena, buena para mí porque elimina posiblemente al jugador más fuerte de la mesa. New report. Motor crazy in this way. Like this. El Sapporo. No, la ha elegido él. Sin más. Decido subir en cutoff. Una mano bastante clara para, para subir. Y me defiende Paul en la ciudad grande. En este flop quiero tener habitualmente un tamaño más grande de CB de lo habitual. Creo que puedo tener dos tamaños, uno grande y uno pequeño. Y con esta mano creo que, que me decanto por el tamaño grande de dos tercios. Nuestro rival foldea, así que fácil. Ahora el hayak. de botón paga la cia grande se anima también Un flop no muy bueno para mi mano en un bote de tres jugadores. Creo que no es suficientemente buena mi mano para, para hacer la apuesta de continuación. jugador de botón decide apostar pequeño, un cuarto, un tamaño bastante estándar para este tipo de, de flops secos, donde no hay, no hay proyectos. Y creo que aquí no puedo continuar con, con esta mano. De momento hemos empezado el día tranquilos, sin botes muy grandes. Parece que Phil está pensando en meterlas todas y así lo hace. Oh, yeah.
Provincia grande con dos dieces, un col claro. Y a ver si consigo eliminarle. Vamos a, a pedir ese 10. Bien, okay. aguantan mis dieces y elimina a Phil. Otro gran jugador que eliminan. I was not sure if you were joking or not. <laughs> Good luck. Un push bastante estándar por parte de Phil y bueno, eh, mi call muy claro. <risa> Decido limpiar esta mano en ciega pequeña mi rival chequea que decido no cbtear eh, aquí creo que mi mano tiene que farolear flo podía haber cbteado también puedo chequear ambas opciones son válidas aquí creo que el check también es una opción válida pero creo que va a conseguir muchos falls con, con el b Y en este river eh, creo que mi mano quiere seguir apostando de farol. Mm, va a tener situaciones muy complicadas al river cuando tienen a as highs o rey highs. Incluso un 3 no tiene un call fácil aquí y todas mis manos mejores a, al 8 eh, van a querer apostar por valor este river. Eh, decido hacer dos tercios, creo que está bien. Creo que va a tener muy complicado equiparme con rey highs, incluso as highs. Eh, creo que tiene bastante access esta apuesta y que mi faro al river es obligatorio. Esperemos que se tire y crea la historia. Bien. Now I play a hand, so I have an application. Just text the hand, and with the time of the video, they know which which hand. Después de un rato foldeando, recibo el botón. Ahora no sé si la vamos a jugar. Un claro open race en el botón. Me defiende la ciudad grande. Es un flow favorable para mi rango, no tanto para mi mano, pero aún así creo que es suficiente como para continuar.
Has jota de nuevo. Ambas opciones son válidas, tanto el Thrivet como, como el Call. En estas posiciones, al final me decanto por pagar y jugar un bote más pequeño. Que me, que me abre Gapshot Me das high poder ir ganando aquí Creo que es mejor chequear esta mano back Muy buen tour A ver qué hace mi rival Después de su segundo check, mi mano es una value bet bastante clara. Aquí voy a tener unos cuantos faroles, así que necesito meter este tipo de manos de valor. Esta es muy clara. Decide pagar, lo cual son buenas noticias. River 8, un River bastante blanco, una carta no muy relevante. Y tengo una mano muy fuerte para esta situación que va a querer apostar por valor seguro. Estoy pensando cuánto puedo llegar a apostar. No es un board donde voy a tener excesivo y si muchísimos faroles, aunque con esta mano puedo elegir prácticamente cualquier size. Decido ir a por un size grande, de 75-80% del bote aproximadamente. Un tamaño bastante neutro para esta situación. Creo que aquí mi mano puede elegir cualquier size entre dos tercios y, y overbet. Y me decanto por uno neutro. Nuestro rival foldea y sumamos un bote más. Poco a poco voy, voy subiendo mi stack y esperemos que continúe el día así. Otra vez en guerra decías contra Daniel. Decide limpiar, igualar la ciudad grande. Y con esta mano eh, voy a decidir chequear y jugar un bote pequeño. muy mal flop si me apuesta tendré que, que abandonar además utiliza un tamaño bastante grande full claro por mi parte
Open race, claro, en el cutoff. Parece que la ciega pequeña piensa bastante. Pero decide foldear. Eso es bueno para mí. Pero la ciega grande paga. Un flop muy... Bueno para mi mano, para mi rango de manos, no especialmente para mi mano, pero sí para, para mi rango porque tiene muchos más ases que él. Y con esta mano puedo hacer, o sea, en este tipo de flops tengo dos tamaños, uno pequeño y uno grande. Y con esta mano decido que, que es mejor hacer el tamaño grande. Nos vamos al descanso. Me toca hacer el color up de las fichas pequeñas. Y buen inicio del día por el momento. Procedimiento habitual de descanso, ir al baño, charlar con algún amigo ¿Ya ha empezado? 40 segundos Le has hecho un cuarto, ¿eh? No, de hecho hay el SPR 0,8 Le he hecho un cuarto De 44 como en... Ya, vaya tío, ¿eh? 200 Y mira, es una espada sin pensar el sol con 7,4 ¿Qué haces? Eh, no, me ha librado, le he dicho gracias o sea, A ver, que no tengo claro... Le pagas el race, es duro de pagar el race Es duro Pero no sé qué más Rompen la mesa. Buenas noticias. La mesa no, no valía mucho. Y a ver si me toca una mesa mejor. Aunque creo que va a ser también de las siguientes en romperse. Y no va a durar mucho esta nueva mesa. También reconozco varias caras conocidas. Eh, a mi izquierda tengo a Jake Slinder, habitual de torneos high rollers, con el que juego muchísimos. Eh, Iván Deira también está a mi derecha. Eh, Alex Rear, ambos jugadores franceses. Alex, además, creo que ha ganado un brazalete este año, entonces está, está de buenas. Y bueno, veremos a ver qué tal qué tal la dinámica nueva en esta mesa. Dama de suites es un una clara apertura en el botón.
Alex decide defender. Tengo un combo draw enorme. Muchísimas cartas para mejorar. Creo que mi mano puede tanto chequear como vetear, pero creo que a menudo va a ser mejor el bet. Decido utilizar un size relativamente grande, dos tercios. Y me paga Dobla 9, mal tour Y mi mano creo que en el tour puede ir Ambas opciones tanto la opción de, de betear como la opción de chequear son, son válidas una vez que Alex decida chequear, pero no y decide donkear un tercio. Ante su donk de un tercio, creo que mi mano puede tanto raisear como pagar, aunque el procedimiento habitual aquí es pagar. Creo que de vez en cuando se puede llegar a raisear también. Decido escoger la línea más tight en, est en esta situación. Y el River es un as. Es una carta muy buena para mi rango, donde voy a tener muchísimos as X. Prácticamente todos los que decidan CBTA eh, van a pagar el tour, con lo cual estoy bastante protegido. Y aún así Alex decide apostar dos tercios. Creo que mi mano es de las peores que tengo en esta situación. Eh, bloqueo alguno de sus valores con, con, conteniendo las dos picas. Y aunque creo que sí que puede tener de vez en cuando faroles, como manos como 6x, 7x que voy ganando. Eh, creo que tengo muchas mejores manos para pagar y que no me está explotando por folear aquí dama alto. Decido foldear. Una pena porque el flop pintaba muy bien, pero al turno y rever no acompañaron. We could almost be upset, Adrian, but thanks to you, Phil Ivey's first ever appearance on our favorite show only lasted a brief moment. But of course, getting rid of one of the best players in the world was an offer you couldn't refuse. You're going to need all the ammunition you can get to take on another equally tough table, with Alexander Riard having already shown that he's not afraid to take you on. There are only 100 players left in this $10,000 six max tournament, and with your 90 blinds, you're still among the chip leaders. We'll be back with more adventures in the next episode of Inside the Mind of a Pro.